사랑하는 성도 여러분 맥주절은 유대인들의 전통적인 절기로 Chers frères, euh, les sœurs en Christ, la fête de la moisson est une fête traditionnelle des Juifs. Il a gardé après avoir récolté l'orge et le blé. Ils ont commencé à observer cette fête pour rendre grâce pour la première récolte après leur arrivée dans le pays des Canaan. C'est pourquoi on l'appelle aussi la fête des prémices de la récolte du blé. C'est cette semaine après la Pâque, donc on l'appelle aussi fête de semaine. Et comme c'est le 50e jour, on l'appelle aussi la Pentecôte. Mais dans les églises de la Corée, nous observons la Pentecôte comme la Pentecôte. Et le premier dimanche de la seconde moitié de l'année est observé comme la fête de la moisson. Nous l'observons le premier dimanche de juillet en voulant euh, que Dieu soit également avec nous dans la seconde moitié de l'année. Et en cette fête de la moisson, Dieu le Père nous a donné le message avec le titre « La puissance <coughs> ». Dieu le Père nous a montré de nombreuses œuvres de sa puissance et maintenant nous avons de nombreux ouvriers puissants dans notre Église. Et juste comme Moïse avait Josué et Caleb, beaucoup d'entre vous deviennent des ouvriers qui sont la force du royaume de Dieu. C'est pareil pour vous tous, au fur et à mesure que votre foi grandit. La puissance descend d'en haut dans la même mesure. Vous recevrez la puissance de lutter contre euh, le péché et de vous débarrasser du péché et d'agir euh, selon la parole de Dieu. Vous pouvez également recevoir une plus grande puissance, une plus grande réponse plutôt, et des bénédictions euh, par la prière avec la puissance euh, du mouchoir. Euh, euh, avec la puissance du mouchoir des, des puissances et la prière par le système de réponse automatisé par téléphone. Et tout cela est la preuve que Dieu, le Père, nous montre sa puissance. Alors, nous terminons la dernière, la première moitié de l'année et que nous commençons la seconde. J'espère que ce message deviendra le standard pour vérifier quel genre de puissance vous avez en vous. Et puis, ce message vous aidera à recevoir plus de puissance venant d'en haut. J'ai pris au nom du Seigneur que vous deviendrez des ouvriers plus puissants à travers ce message. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes à un point crucial. Dieu le Père a arrangé beaucoup de choses pour que nous soyons éligibles pour recevoir des bénédictions. Et premièrement, il nous a guidés dans la circoncision de nos cœurs pour devenir plus sanctifiés. Et aussi, il a guidé la restriction de l'organisation de l'Église. C'est la même chose que ce qu'il a fait au peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte juste avant qu'il ne commence à conquérir le pays des Canaan. Ainsi, s'il y a des domaines que nous dev euh, devrions raffiner, Dieu les révèle maintenant. Physiquement, il était impossible pour les Israélites de conquérir le pays des Canaan. Il y avait déjà sept peuples différents qui s'y étaient installés. Mais même si Dieu avait donné le pays aux Israélites, il n'était pas facile pour eux de le prendre. Cependant, de manière concluante, ils l'ont conquis. C'était quelque chose qui était absolument impossible dans un sens physique. Ainsi, nous comprenons que cela n'a pas été fait par la puissance des Israélites et même cela a été fait par la puissance de Dieu qui était avec eux. Alors, comment ont-ils fait descendre la grande puissance de Dieu? Je vais en parler sous trois aspects et c'est aussi le secret pour que vous deveniez de puissants hommes de Dieu. Vous pouvez également recevoir la puissance et la manifester puisque vous avez le mouchoir de la puissance de Dieu en fonction de votre niveau de foi et de sanctification. Vous pouvez manifester la puissance dans cette mesure. Le mouchoir, la puissance plutôt du mouchoir, la puissance du mouchoir et de la prière téléphonique devient de plus en plus grande. Et si votre foi devient grande et si vous atteignez la sanctification, vous manifesterez la puissance. Si vous retrouvez la plénitude, vous manifesterez 
et une puissance encore plus grande. Et le mouchoir vous aidera à augmenter la puissance. Maintenant, voici le secret pour devenir un homme de puissance. Le premier d'entre eux est, est la foi. C'est la foi en Dieu et la foi dans le leader qui a été nommé par Dieu. C'est toute la deuxième génération de l'Exode qui avait ces genres de foi et qui, qui a conquis le pays des Cana. Écrire à la parole de Dieu délivrée par Josué. Ainsi, ils se sont sanctifiés et, et, et se sont circoncis comme on leur avait dit. En conséquence, Dieu leur a montré quelque chose de vraiment étonnant. Le débit inondé de... Le Jourdain s'est arrêté, et Dieu le laissa traverser et, et juste comme la mer, la terre ferme, une telle forteresse et la ville de Jéricho sont tombées en un instant et l'ont conquise très facilement. Pour faire descendre, et comme cela la puissance de Dieu, la foi et c'est vraiment euh, une obligation. Nous devons faire entièrement confiance en Dieu et faire confiance au leader qui est, est nommé par Dieu. Des chroniques 20, 20 dit « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermi. Confiez-vous en ses prophètes et vous, et vous réussirez. » Dieu le Père donne certainement sa puissance à ceux qui lui font confiance. Alors, Dieu le Père donne certainement sa puissance à ceux qui lui font confiance. De plus, si nous faisons confiance à un serviteur de Dieu qui est confirmé par la puissance de Dieu, Dieu considère que c'est la même chose que de faire confiance à Dieu lui-même. Alors, à quel point faites-vous confiance en Dieu De plus, votre foi est parfaite. Plus, euh, plus grande sera la puissance de Dieu. La foi dont je parle n'est pas le genre... Euh, de foi qui est simplement à la connaissance. C'est le genre de foi avec laquelle vous savez et vous pouvez mettre en pratique ce que vous savez. C'est une foi vivante et spirituelle. Euh, certains pensent qu'ils ont aussi une grande foi, pensant qu'ils euh, les aiment Dieu. Ils pensent qu'ils font confiance à leur berger parce qu'ils l'aiment. Et ceux qui pensent ainsi, avez-vous vraiment marché avec foi face aux tests et aux épreuves. Et si nous avons vraiment confiance en Dieu, nous nous réjouirons même dans toutes sortes de situations difficiles. C'est parce que ceux qui ont la foi attendent avec impatience la réalité qui nous sera donnée. Vous ne devriez pas obtenir quelque chose que vous voulez en utilisant des moyens charnels, mais attendez avec patience la réalité par la foi et recevez la bénédiction que Dieu donne. Vous dites que vous croyez au Père Céleste et au Seigneur et que vous faites confiance au berger. Maintenant, mais maintenant, vous devez réaliser à quel point vous avez la véracité de la foi dans cette confession. Est-ce 10%, 50%, 90% ou très proche de 100%? Il en est de même de votre confiance en votre berger qui est garanti par la puissance de Dieu. Par exemple, pendant que Moïse était loin du camp des Israélites, ils fabriquèrent une idole et l'adorèrent. Quand Moïse le vit, alors qu'il descendait de la montagne avec le commandement, il jeta les tablettes et le brisa. À ce stade, que pensez-vous que Josué a pensé euh, En fait, Josué n'a jamais eu euh, de doutes ou de questions à ce sujet, pensant comment peut-il jeter euh, le tablette et qui et contenait les commandements de Dieu. Il n'a jamais blâmé Moïse pour euh, quoi que ce soit. Il n'a jamais porté des jugements pour des jugements sur lui. Il a juste compris le cœur de Moïse et toutes les actions qu'il a prises. Non seulement à cette occasion, mais dans tous les restes, Jésus n'avait jamais eu des questions sur ce que Moïse avait fait. Il croyait complètement que Moïse suivait la volonté de Dieu et les suivit. C'était la même chose avec Caleb. Nombre 14, 24 dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix. Tant des gens ont suivi Dieu et Moïse, mais Caleb était différent parmi eux. Il avait un esprit différent et, et il a eu un esprit différent et m'a suivi pleinement. 
et je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Et quelle part de cette foi des Josué et des Caleb avez-vous Avez-vous passé la première moitié de cette année à exercer votre foi spirituelle Certains ouvriers ne suivent pas la volonté des dieux, disent qu'ils ont agi ainsi parce qu'ils aiment le berger. Mais si vous aimez vraiment votre berger, vous devez accomplir toutes choses avec une foi spirituelle. Si vous avez la foi, vous montrerez les actes pour accomplir la parole de Dieu avec espérance et amour. Dieu le Père considère cela comme de la foi et montre sa puissance pour transformer l'impossible en possible. Mais vous ne devriez pas dire que euh, je l'ai fait parce que euh, j'aimais mon berger alors que vous ne suivez pas la parole de Dieu. Vous ne devriez pas dire pourquoi est-ce que je ne reçois pas de réponse alors que j'aime le berger et que je prie. Si vous aimez vraiment, la réponse viendra sûrement. Et si vous ne pouvez pas entièrement faire confiance, cela signifie que vous ne pouvez pas complètement aimer. Et je vous dis et très souvent de ne pas croire la personne qui dit « J'ai tellement le pasteur principal, je suis aimé par le pasteur principal. » Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été trompés par de telles personnes. Et c'est pareil maintenant. Et certains d'entre vous et se répandre d'avoir été tenté parce que quelqu'un vous a dit qu'il m'aimait tellement et qu'il était aimé de moi. Mais je n'ai jamais dit que je les aimais. Au contraire, j'ai toujours donné un avertissement, mais il y a quand même des membres qui le disent. Vous ne devriez pas utiliser mon nom. Et juste comme nous ne devons pas prendre le nom de Dieu en vain ou utiliser son nom, vous ne devriez pas utiliser mon nom pour euh, euh, vos bites. Et si vous m'aimez, vous garderez le commandement de Dieu et vous vivrez selon la parole de Dieu. Et sinon, euh, il monte. Et je l'ai dit, et je l'ai déjà dit dans les années 1980, 1990 et 2000, vous ne devriez pas croire qu'à quelqu'un dit qu'il ou elle attend la voix de Dieu. Même moi, j'ai entendu sa voix juste quelques fois, mais ce n'est pas facile d'entendre la voix de Dieu directement. Et ne laisse personne entendre sa voix. Mais certaines personnes disent qu'elles qu entendent souvent la voix de Dieu. Vous ne devriez jamais être tenté par de telles personnes. Ainsi, vous devez marcher uniquement avec foi. Et deuxièmement, pour recevoir la puissance de Dieu, nous devons être sanctifiés. Pour devenir un ouvrier vraiment puissant, nous devons atteindre le niveau de sanctification que Dieu fait. Vous avez entendu de nombreuses paroles sur la sanctification, et bien à quel point euh, le message sur la sanctification a-t-elle touché votre cœur Même si vous pensez que vous n'avez pas le mal dans votre cœur, vous devez vérifier à nouveau si vous n'avez vraiment aucun mal ou s'il semble que vous n'ayez euh, pas le mal. Être irréprochable de l'extérieur ne signifie pas nécessairement que vous êtes sanctifié. Vous devez être reconnu par Dieu et qui regarde l'intérieur du cœur. Euh, S'il vous plaît, vérifiez si vous étiez en paix avec les autres, combien vous acceptiez les autres, combien vous cédiez et concédiez aux autres. Josué et Caleb se sont soumis aux autres. Et même si Caleb a aidé Moïse avec Josué, il s'est soumis à Josué parce que Dieu a choisi Josué. Et ils ont tout accompli en suivant systématiquement l'ordre. Parce que Josué a été nommé et comme leader, Caleb a juste soutenu Josué comme il le pouvait. Il ne voulait pas devenir le leader, mais a juste fait ce qu'il était censé faire. Mais dans les moments difficiles, et Caleb était et la plus grande force de Josué. En comparant le cœur de Josué et de Caleb, quel genre de cœur avez-vous 
combien vous êtes-vous rendu aux autres en le servant ceux qui servent les autres sont toujours reconnaissants, même s'ils ne sont pas et même servis. Normalement, lorsque vous donnez une chose à une autre personne et que cette personne vous en rend des choses, vous serez très reconnaissant. Mais ceux qui servent les autres et quand ils en donnent trois ou quatre aux autres et que les autres n'en rendent qu'un, et ils sont toujours reconnaissants. De plus, même si les autres ne les rendent rien du tout, ils ne sont pas dessus, mais ils sont seulement reconnaissants de les avoir servis. Monsieur, l'état d'esprit du vrai service, ceux qui sont sanctifiés serviront les autres de cette façon. Ainsi, juste parce que vous êtes le leader, si vous élevez votre cœur et brisez la paix, vous n'atteignez pas le niveau de sanctification que Dieu veut. Ce n'est pas parce que vous travaillez pour moi. Si vous gênez les autres, c'est la même chose. Ou si votre euh, attitude moralisatrice est si forte et que vous n'écoutez pas les autres et ignorez que les autres, ce que les autres disent, cela signifie que vous n'êtes pas encore sanctifié. Vous devez bien comprendre quelque chose au sujet du fait d'être sanctifié. Il ne suffit pas d'avoir une distinction et, et claire en toutes choses. La sanctification n'est pas seulement une distinction claire entre la lumière et le ténèbre. Personne sanctifiée d'avoir de l'amour et de l'acceptation. Et chers membres de l'Église, en particulier les ouvriers de l'Église, s'il vous plaît, examinez-vous une fois de plus. Dans quelle mesure avez-vous accepté les autres avec amour et générosité Combien avez-vous pensé leurs blessures et n'avez-vous pas révélé leurs fautes Et faites-vous exactement comme notre Seigneur a fait et ne juger, ne condamner et ne calomnier jamais personne d'autre. Lorsque vous avez trouvé de lacunes, des défauts chez les autres, les avez-vous euh, couvertes ou les avez-vous exposées aux autres ou en avez-vous parlé ouvertement pour causer des difficultés à cette personne Si vous avez l'une de ces choses, cela signifie que vous devez vous sanctifier davantage. Même si vous êtes le leader, lorsque vous dirigez une organisation, vous ne devez pas simplement faire ce que vous voulez. Vous devrez comprendre le cœur de votre berger. Vous devez penser au genre d'amour et de générosité que votre berger montrerait aux membres. Si vous pensez à la façon dont votre berger a servi, nos pasteurs, nos ouvriers et les membres de l'Église, vous pouvez comprendre que votre droitir n'est pas tout ce qui compte. Vous devrez plutôt leur faire confiance, leur pardonner, ouvrir, couvrir leurs fautes et prononcer des paroles pour le fortifier. Vous ne devrez pas simplement insister sur votre droitir en disant comment se fait-il que c'est tout ce que vous avez été capable de faire, vous devez le faire pour accomplir le Rome de Dieu. Le Rome de Dieu s'accomplit dans la paix. Nous devons nous rappeler que cela ne peut jamais être accompli par la force ou la pression. Ceux qui pensent qu'ils sont nés avec une bonne attire, vous devrez également considérer attentivement votre sanctification plus profondément. Vous pensez que vous faites tout de bon cœur, mais du point de vue des autres et d'un point de vue objectif, ce n'est peut-être pas vrai. Le genre de sanctification que Dieu veut est de nous débarrasser de tout ce qui est en nous. C'est de vous débarrasser de votre moi et du moi que vous avez acquis et jusqu'à maintenant du monde. L'apôtre Paul a dit et qu'il mourrait chaque jour. S'il avait pu mourir en un jour, il n'aurait pas dit qu'il mourrait quotidiennement. Comme il ne pouvait pas le faire en une nuit, il a dit qu'il mourrait tous les jours. Si vous mourrez tous les jours, vous finirez par mourir. Que restera-t-il alors dans votre cœur, le cœur du Seigneur, la vérité Ne remplit-il pas votre cœur Alors un tel cœur est le cœur de l'Esprit, le cœur de la vérité, et le cœur du Seigneur et le cœur de Dieu. Ainsi, vous devriez vous débarrasser de tout ce qui est en vous. Ensuite, nous devons le remplir complètement de ce que Dieu désire et de transmettre euh, ces cœurs de Dieu, le Père, aux autres. Ce n'est que lorsque vous avez le cœur du Seigneur que vous pouvez conseiller correctement les autres. Si vous avez de la contre-vérité en vous, euh, le conseil peut également être faux. 
Le cœur de Dieu, le Père, est juste et véridique. Ainsi, la lumière, les ténèbres et l'esprit et la chair seront clairement révélés devant lui. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu, le Père, a dans son cœur. Il a l'amour de sacrifier même son Fils pour sauver le péché. C'est de loin le plus avancé et le meilleur amour. Et quelqu'un a un fils, et le fils est le seul enfant, et il aime tellement son fils, et le fils ressemble tellement à son père. Et le fils obéit à son père à 100%, et le fils est si bon. Maintenant, où dans le monde pouvez-vous trouver un homme qui offrira ce fils en sacrifice expiatoire pour le pécheur je ne dis pas qu'il y a de Dieu, car il y a un seul Dieu, mais où dans le monde est un tel Dieu s'il y a de Dieu Mais notre Dieu nous a montré un tel amour. Il a donné un si beau fils comme un sacrifice expiatoire pour nous. Nous étions de pécheurs et nous étions mauvais, mais enfin de racheter le pécheur de péché, Dieu a donné son Fils unique en sacrifice. C'est pourquoi nous disons que Dieu est amour, mais les gens ne s'en rendent pas compte puisqu'ils ne ressentent rien. Leurs cœurs sont endurcis et il ne ressent pas un tel amour de Dieu. Lorsque nous avons cet amour pour tout couvrir, nous pouvons dire que nous sommes devenus sanctifiés. Et s'il vous plaît, rappelez-vous que Dieu le Père donne sa puissance aux gens qui sont ainsi sanctifiés. Un autre, et remerciez parfois pour la nourriture en toute saison. Parfois, vous pouvez rencontrer des épreuves ou des tribulations, mais rendez grâce. Tout ce que vous avez à faire est de réaliser pourquoi de telles tests ou tribulations sont euh, venues. Disons que vous n'avez pas vécu selon la parole de Dieu et ni suivi les droits chemins, mais Dieu le Père vous a protégé de ces choses. Ensuite, ce n'est pas quelque chose à remercier, car vous ne pourrez pas découvrir votre péché et votre mal. Ce n'est qu'après avoir découvert votre péché et votre mal et vous en être débarrassé que vous pouvez être sanctifié et atteindre la sanctification. Vous devrez découvrir ces choses une par une à travers de toutes ces épreuves. Vous ne pouvez pas euh, vous en débarrasser. Vous ne pouvez vous en débarrasser qu'après les avoir découverts. C'est une bénédiction. L'argent et le matériau ne sont pas... Euh, L'argent et le matériel ne, ne sont pas une vraie bénédiction. Ils ne sont pas éternels. Et si nous aimons Dieu, nous pouvons le recevoir à tout moment. Ce qui compte, c'est l'Esprit. Si Dieu vous a fait connaître le chemin pour atteindre la sanctification, c'est une bénédiction. Si vous l'avez fait savoir par des raffinements, c'est une vraie bénédiction. Et troisièmement, pour recevoir la puissance de Dieu, nous devons obéir. Dieu le Père donne sa puissance à ceux qui obéissent. Vous avez aussi euh, beaucoup entendu parler de l'obéissance, mais ceux qui ont leur propre attitude morsatrice n'obéissent pas. Quand je mentionne quelque chose, certains ouvriers disent « et c'est bien, alors on va faire cela ». Ensuite, je, je me soumets simplement à ce qu'ils veulent. Si ce n'est pas contre la vérité et si ce n'est pas à briser la paix avec Dieu, j'essaie d'écouter et d'obéir. Mais s'il vous plaît, pensez-y et juste une fois de plus. Et pensez et simplement à ce qui est juste encore et encore. Euh, lequel est juste aussi de Dieu pour, le troupeau, pour que le troupeau obéisse au berger, ou pour que le berger obéisse au troupeau. La plupart des leaders de cette église ont déjà pris des décisions et ils veulent que juste que je les, les signe. Ils ont déjà décidé et viennent me voir et me demandent de signer la décision qu'ils ont déjà prise. Eh bien, 99 sur 100, je signe, mais ils. Ils ne demandent même pas où l'on discute. Et pas, ils ont déjà pris des décisions. Eh bien, ils veulent changer le nom des départements. Ensuite, ils font un pool de noms et me demandent de choisir dans le pool. Alors, ils ne me demandent pas si j'ai une idée pour euh, cela. Et quelqu'un m'a même dit et 
demander à Dieu de choisir l'un d'entre eux. Pensez-vous que Dieu est là pour faire une telle chose Vous avez pris des décisions et vous êtes venu à Dieu et vous, demandez de, vous lui demandez de choisir l'une d'entre elles. Vous devriez réfléchir à nouveau et à quel point vous avez été grossier, surtout quand le berger est garanti par la puissance de Dieu. N'est-il pas évident que le troupeau doit obéir au berger, mais parfois cela n'arrive pas. Par exemple, nous avons eu une période de temps pour restructurer l'organisation de l'Église. À ce stade, le Seigneur ne veut pas que quiconque se sente blessé. Les ouvriers disent aussi connaître ce cœur du Seigneur. Avec la justification qu'ils réorganisent le système et montrent leur propre attitude démonstratrice, parfois et provoque des situations pour euh, supprimer et restreindre les gens. Et ceci est très éloigné du cœur du Seigneur. Ainsi, en conséquence, cela signifie qu'ils n'ont pas obéi à la volonté de Dieu. Maintenant, vous ne devriez pas vous opposer à la volonté de Dieu en disant « Ceci est mieux ». Et si le berger mentionne la volonté de Dieu en disant eh, « Ceci ne serait-il pas mieux ?» Les ouvriers doivent lui obéir. Entre Dieu le Père et le Dieu d'amour et en même temps le Dieu de justice et l'amour euh, spirituel transcende la justice. À l'époque de l'Ancien Testament, c'était « œil pour œil et « don pour « don ». Et c'était la loi de l'Ancien Testament. Mais le Seigneur a accompli, a accompli, le, le Seigneur a accompli la loi avec amour. Et je vous l'ai expliqué, puisqu'il a accompli la loi avec amour, il y a une nouvelle loi qui dicte de même votre ennemi. L'amour recouvre tout. Pas le pensée forcé. Vous devriez couvrir ce que vous pouvez couvrir avec amour. Maintenant, est -ce, cela peut être fait juste avec amour. Puisque l'amour et la justice vont de pair, il doit y avoir une autre vertu dans l'amour. Il doit y avoir de la douceur et de la bonté dans l'amour. Lorsque tout cela est contenu dans l'amour, vous pouvez donner un amour qui transcende la justice. C'est pourquoi je vous ai dit que dans cette Église, vous ne devrez pas faire des choses uniquement par la justice. Et Dieu pardonne. Vous devriez faire les choses par amour et justice. Et cela est mieux. Cependant, faire des choses par amour, bonté et vertu qui transcendent la justice, alors il n'y aura plus de conflits et vous pourrez, euh, vous pourrez accomplir l'œuvre de Dieu. Et en, euh, en paix. Vous ne devriez pas vous opposer à la volonté de Dieu en disant « Ceci est mieux. Euh, je porte toujours le monde dans mon cœur. Pendant longtemps, j'ai eu un plan dans mon cœur sur quoi accomplir et comment accomplir pour accomplir la volonté de Dieu. » Mais je n'ai pas pu en, en parler avec vous, pas même avec les ouvriers de cette Église. J'en ai montré un peu et une partie, mais pas tout. C'est parce que leur foi devrait grandir et j'ai besoin de beaucoup d'ouvriers avec une telle foi. Et certains peuvent ne pas être capables de l'accepter par la foi. Certains d'entre eux peuvent être capables de l'accepter grâce à l'expérience qu'ils ont eue, mais pas beaucoup. Je devrais parler du plan avec le secrétariat et les autres ouvriers de l'Église, afin que nous puissions être pleinement prêts pour le jour du sanctuaire de Cana. Mais je ne peux pas le faire maintenant. Je ne peux pas non plus en parler sur ce cet hôtel, et cela ne peut être réalisé que lorsque votre foi grandit et bien d'autres choses. Et si vous dites, oh, vous ne savez pas vraiment tout à ce sujet, ce mien comme ça, alors cela signifie que vous désobéissez. Par exemple, c'est la même chose avec le réveil de l'Église. Il y aura un temps où le réveil sera automatique et beaucoup de gens viendront et seront une grande force à notre Église selon les règles de la justice de Dieu. Mais maintenant, 
Même nous aurons rêvé lorsque nous obéirons. Le pasteur les ouvrit, les membres devraient tous prêcher l'évangile et prendre soin des hommes volontaires. Mais bien sûr, vous devez garder l'ordre du système. Mais si les ouvriers doivent faire des choses à cause de la pression qui vient des échelons supérieurs, c'est un fardeau pour eux. Même s'ils ne le disent pas, le fardeau s'accumuleront dans leur cœur. Ensuite, cela signifie qu'il n'y aura qu a pas de paix parfaite et le fruit des réveils sera moindre. Par conséquent, le leader doit prier et recevoir une bonne sagesse. Vous devez maintenir un environnement où tous les ouvriers peuvent travailler joyeusement afin que leur vie soit vigoureusement réanimée. Et disons, il y a une personne que vous pensez peut-être que vous ne pourrez jamais pardonner, comprendre et tolérer, mais vous devrez être capable de faire et vivre une telle personne par l'amour spirituel, la bonté et l'obéissance. Même dans une situation où vous pensez que vous n'avez pas d'autre choix que de le... Et rejeté, vous devriez pouvoir le faire revivre. Si vous êtes un homme spirituel, vous choisirez moyen de faire revivre un homme qui ne peut et qu'être mis à mort. Vous devrez voir le cœur du Seigneur qui n'a pas brisé et le roseau brisé et qui n'a pas éteint le luminant qui fume. Si le leader est Essaye de le faire, Dieu leur pardonnera, leur donnera, leur, Dieu leur donnera certainement sa sagesse et sa puissance. Permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs en Christ, comme Dieu le Père a donné à Moïse, Josué et Caleb, Dieu a aussi élevé des ouvriers puissants à notre Église. Pour devenir l'un d'entre eux, vous devez atteindre le niveau de foi, de sanctification et d'obéissance que Dieu désire. Tous ces trois devraient aller ensemble, vous devrez avoir la foi. Et quand vous avez la foi, vous pouvez être sanctifié. Et quand vous obéissez, vous pouvez accomplir la sanctification. Si vous avez et tout cela, vous pouvez manifester la puissance et vous pouvez atteindre le niveau où vous pouvez recevoir la puissance de Dieu. Cette Église vous enseigne comment recevoir la puissance de Dieu et si vous pouvez obéir, vous pouvez recevoir la puissance de Dieu. Et cela ne devrait pas être la foi, la sanctification et l'obéissance à vos yeux, mais seulement le genre de foi, de sanctification et d'obéissance que Dieu peut reconnaître. Ensuite, Dieu peut vous utiliser comme il veut. Et il y aura euh, des choses plus importantes dans la seconde moitié de l'année. En tant qu'Église, nous devons faire de plus grandes choses à mesure que la fin, la, la fin approche. Par conséquent, nous avons désespérément besoin d'ouvriers qui ont une foi ferme, de vases sanctifiés et qui ne font qu'obéir. Que vous puissiez être plus nombreux à devenir ce genre d'ouvrier, à devenir ce genre d'ouvrier puissant et à pouvoir accomplir ensemble la providence de Dieu au temps de la fin. Amen. Prenons tout ce concernant ce message. Le Père éternel, merci encore pour ce message combien important et concernant la puissance. Permet que nous puissions devenir des ouvriers puissants. Aide-nous à changer complètement, être complètement brisés. Façonne-nous, modèle-nous pour que nous puissions obéir à ta parole, que nous soyons comme Josué et Caleb et que nous puissions vraiment obéir à ta parole et nous puissions changer complètement pour atteindre la sanctification et la parfaite sanctification pour que nous puissions recevoir ta puissance et que nous puissions sauver plusieurs âmes, que nous puissions prendre le soin des âmes avec amour, Père. Aide-nous, Père, à changer complètement. Aide-nous à marcher, Père, selon ta volonté. Aide-nous à suivre le désir du Saint-Esprit. Père, aide-nous complètement à te glorifié. Merci pour toutes choses. Merci encore euh, pour euh, la première moitié de cette année. Euh, euh, tu nous as protégés, tu nous as gardés. Maintenant, nous sommes dans la deuxième moitié, Père. Permet que nous puissions encore euh, expérimenter ta puissance au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je ne prier. Amen. Euh, nous allons recevoir la prière euh, des malades du passé principal. Si vous voulez poser vos mains sur vos parties malades, si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, euh, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant.
On montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace, surtout ce qui reçoit cette prière, surtout CN et Internet, satellite, et nos églises branches sanctuaires locaux, et surtout aux enfants dédiés partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire, de fond leur cœur, et chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et preuve. Et de pied jusqu'à la tête, le parties interne, les jointures, le tissu, les cellules dans toutes les parties malades, consommées avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, et quittez-les, que la lumière brille, et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et la maladie incurable avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, et y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guérir de tout ce qui est cancer, d'estomac, de poumons, de seins, d'intestin, et, et sida, l'essémie, la pauvreté cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problème de thyroïde, des cœurs, des poumons, maladies des femmes, et toutes sortes d'inflammations, elles puissent le quitter. Et guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, arnée discale, douleur dorsale, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, nephrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies, et soient guéris, que les paratiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, et que les avec le voix, que les mieux parlent, que les sourds entendent. Et guérir les, les, tout ce qui est fait secondaire, et toutes sortes d'accidents, guérir leurs os fracturés, et restaure tout ce qui est brûlir, et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Le père, et permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Permet qu'il est ici mort, le cellule mort soit régénéré et ramène les morts à la vie. Et donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Et quittez l'esprit impur, l'esprit de division, l'esprit de séparation, et tout ce qui est force des ténèbres, et tout ce qui est chien de mes sœurs, soit brisé de ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Le Père Dieu donne à tes enfants la force de s'écrire dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifié. Et comme leur homme prospère, ça permet que tout marche très bien fait et que leur famille soit évangélisée. Et protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Et donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, dans l'air, l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses mondaines et permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou, ou quoi qu'ils fassent, et permet qu'ils puissent faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner aussi du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.